ഹായ് ഓൾ നമസ്കാരം സൗമ്യ സൈഡ് ഓഫ് കുക്കിംഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഫിഷ് മപ്പാസ് അതായത് മീൻ മപ്പാസ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിലോപ്യ തിലാപ്യ തിലോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീനാണ് ഇതിനെ പലയിടത്ത് പല പേര് പറയുന്നുണ്ട് പല രീതിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് സാധനം കണ്ടോ ഞാനിതിൽ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഞാൻ മൂന്ന് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറു ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നല്ല ഒന്നര സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഒന്നര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നോട്ട് ഒന്നര സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള മുറിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അവസാനം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മുറിച്ചിടുകയുള്ളു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏകദേശം കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ടാം പാൽ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഏകദേശം ഇത്രയും കിട്ടി എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ വേണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീൻ ഉണ്ടല്ലോ മീനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ പൊടികൾ ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഒരു നാരങ്ങ കുരുങ്ങി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ നാരങ്ങയുടെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുമാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങ എടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരു കുത്ത് കറിവേപ്പിലി ചേർക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഈ വരയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ തേച്ചു കൊടുപ്പിക്കണം ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ പോട്ടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പകുതി ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ലൂ ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ഉള്ളി ഇരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ തേച്ചു പിടിപ്പിക്ക എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണേ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതിലെല്ലാം പിടിക്കും നമുക്കിനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കിടക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കൊടുത്താം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ അരമണിക്കൂർ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മീനിനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക
നമ്മളത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുക്കായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടാം ഞാനത് നന്നായിട്ട് മുരിക്കില്ല കേട്ടോ അതായത് പുറത്തൊരു കോട്ടിങ് വരണം അത്രേ ഉള്ളു ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം ഞാന് ഒന്ന് സിമ്മിലേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ഇനി സവോളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു സവോള മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മള് ഈ മപ്പാസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കൂട്ടിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ആപ്പത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇത് എല്ലാത്തിന്റെ കൂടി പോകുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് മെയിൻലി ഇത് കോട്ടയത്താണ് ഫേമസ് എന്നാൽ പോലും ഇപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ അതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കാവും അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം ഇടാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി എട്ട് കൊടുക്കട്ടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അളക്ക അതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റീമിൽ കിടന്നിട്ട് അത് തക്കാളി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൊഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കരുത് കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അടുത്തും ഗരം മസാല ഇട്ട് നോക്കി ഇഞ്ചി ചപ്പാത്തി ഇട്ടിട്ട് കണ്ടോ നന്നായി കുഴഞ്ഞു വന്നു കണ്ടോ നമ്മൾ വലിയ പാടുപെടാൻ തന്നെ കുഴഞ്ഞു കിട്ടി അങ്ങനെ അധികം എണ്ണയും വേണ്ടി വന്നില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ആ ഉച്ച ഉപ്പ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പച്ച കുത്തിലൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ വായിക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം 
ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം ശരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ലെവലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പൈസ് കുറയ്ക്കാട്ടോ അത് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഞാനതിൽ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകാക്കി കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ കുരുമുളക് കൂടി ഏകദേശം ഒന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന രണ്ടാം പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ വെങ്കായും തക്കാളിയും അധികം വേവാനൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇത് കുക്ഡായി നമ്മൾ നന്നായി വയറ്റിയില്ലേ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഒരു തിള വന്ന നമുക്ക് ഇതിൽ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കരുത് ഇത്തിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന്റെ വാലും എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ എണ്ണയും ഞാൻ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വറുത്തതിന്റെ ബാലൻസ് എണ്ണയാണ് ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കില്ല കാരണം ഇത് ഈ പാല് പിത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ തിലോപ്പിയുടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തിലോപ്പി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവും എന്റെ ഒരു റൗണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ കയ്യിൽ അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യില്ല മീന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു ഭാഗം വേവിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ മീൻ വറുത്തില്ലേ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും മീന് പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ നേരം കുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഈ ഗ്രേവി മീനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലിട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരി കുറച്ചിട്ട് ഈ ഒന്നാം പാലിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാതെ എടുത്ത് ഇളക്കുകയും ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് നാക്കാം മതി തേങ്ങാപ്പാല് ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വേവിക്കരുത് കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ മപ്പാസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി അല്ലേ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇടാൻ മറന്നുപോയത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കണതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആ രണ്ട് തക്കാളി ഇല്ലേ അതിന് റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അത്ര നേരം അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഒഴിച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ പിരുത്തു പോകരുത് എന്നിട്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച ഒഴിക്ക് കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇടാൻ വിട്ടുപോയി സാരയില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ തക്കാറിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതിന് വേണ്ട പുളിപ്പുണ്ടാവും ഞാൻ എന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയില്ല ഉപ്പും മതി നോക്കിയില്ല നോക്കട്ടെ അതാണ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഞാന് ആ രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വലിയ തക്കാളി എടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ അവസാനം ആ രണ്ട് തക്കാളി ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധം ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇതാ ഇത്രയുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത്രയുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തി
നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രശ്നമേ പറയുന്നു അതായത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സ്ഥിരമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അപ്പോ എന്താണ് ഫാക്ട് എന്നൊന്നും എനിക്കും അറിയില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും അറിയിക്കുക അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നാളെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ കേക്